Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations and Your Needs. I'm Walter Zagrevich. Buen día. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones, como también por tus necesidades. Me llamo Walter Zagrevich, presidente de la misión Global Vision Ministries, visión global, ministerios, visión global. Uh, Today, I have the honor of having here Reverend Tony Abram, missionary evangelist over 125 nations of the world. Tengo el privilegio hoy de tener aquí al Reverendo Tony Abram, misionero evangelista a más de 125 países del mundo. As you have noticed, this will be a bilingual broadcast, English and Spanish. Esto será, este será un programa bilingüe. Inglés y español. Así que por favor inviten a sus amistades a que también miren el programa. Será algo especial. Please have your friends, your acquaintances join us on the broadcast, whether you are watching on Facebook, YouTube, LinkedIn, uh, on Telegram or Rumble, wherever you're watching, share the broadcast. If you're on their webpage, welcome, welcome to you who are watching right now. Por favor, compartan si nos están viendo por Facebook, YouTube, LinkedIn, uh, por uh, Telegram o por uh, en nuestra página uh, o en Rumble, donde sea que nos esté viendo. Por favor, comparta este programa. Va a ser muy interesante, muy importante. Bienvenido, hermano Tony. Welcome, brother Tony. Thank you. It's wonderful to be here. And so I say buenos dias, buenas tardes, buenas noches, because wherever you are, Jesus is there with you. Yes, thank you. Uh, um, gracias y gracias, hermano Tony. Sí, y el hermano Tony nos dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sabemos en qué parte del mundo nos está viendo en este momento. But isn't it wonderful that we can reach around the world with the glorious gospel of Jesus Christ? Qué maravilloso el poder alcanzar a gente en todas partes del mundo con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. And in a few minutes, I'm going to be sharing a message how you can share this gospel. And uh, you'll be able to share now because I know that you're hitting share if you've got a uh, Facebook or whatever means or platform you're on, you can share this message. Este será un mensaje muy importante y por favor aprieten ese botoncito si están en Facebook que dice compartir o share en inglés uh, o en cualquier programa que nos estén viendo. Compártanlo, por favor. Es una forma de evangelizar. And is it, yes. is, isn't it wonderful, no matter what language that you speak, that Jesus understands? And Brother Walter, it's so good to see you back here. Uh, es, uh, que lindo es que no importa en qué idioma vengas a Jesús, él te entiende. Y hermano Walter, qué bueno verte de nuevo aquí. Well, thank you, Brother Tony, and we will hear from you in just a moment with that powerful message that you have. Gracias, hermano Tony. Y en pocos instantes oiremos ese mensaje que nos va a compartir el reverendo Tony Abraham. Pero en este momento quisiera decir un par de cosas. Uh, before we go any further, before you share that message, I just want to share a couple of things. I want to thank all of you who have been praying for us. Uh, we had a wonderful and blessed uh, trip. Uh, we had ministry in Dubai. We had ministry in Nepal. God blessed us, and it was a tiring journey very far on the other side of the world, but God was there, and God is wherever people seek him. Uh, quiero decir que es una alegría estar de vuelta. Dios bendijo, había bendecido grandemente 
durante nuestro viaje estuvimos en uh, Dubai, uh, donde ministramos, como también en Nepal. Y estuvimos bien, bien alejados de nuestro hogar, pero Dios está en todas partes donde hay gente que lo buscan. Um, quiero decir que eh, muchísimas gracias a todos aquellos que oraron y siguen orando por nosotros. I just want to thank you all who have and continue to pray for us in our ministry. Uh, in, um, quiero decir que uh, en Dubai es algo muy interesante. Es un país árabe, por supuesto, uh, pero es interesante cómo Dios se está moviendo allí. En uh, Dubai visitamos, predicamos, ministramos a gente, individuos, uh, predicamos en una iglesia de idioma rusa hay más de un billón de personas de habla rusa actualmente en Dubai, en, en parte por causa de la guerra en Ucrania, el hecho de que hay gente de Ucrania que ha huido a Ucrania, otras personas también son de Rusia, han huido a Rusia por lo que está pasando con la guerra, y así que es un campo misionero tremendo. Uh, I'm just uh, sharing it. In Spanish, how that Dubai uh, currently has about a million or over a million Russian speaking population people that have fled Ukraine because of the war, people that have fled Russia because of the war. And of course, there are people there who are just seeking to work and seeking a better life. Por supuesto que no todos han huido por esa causa. Hay gente que ha ido ahí para buscar vida mejor, para trabajar, sostener a sus familias en uh, el país del cual vinieron. They're trying to sustain and help their families, support their families they've left behind. So they're there for jobs, for work. Uh, pero es un campo misionero tremendo. Uh, y ministramos allí en una iglesia de habla rusa y es interesante Cómo Dios está hablando, la gente que se está convirtiendo. No puedo dar demasiados detalles porque no quiero poner en peligro a las personas que se están convirtiendo al cristianismo. Pero gracias a Dios que Dios está obrando en esa parte del mundo. I just want to say, I can't give you too many details about the type of people that are coming to the Lord because we do not want to endanger them. But I want to just tell you that God is moving by his spirit there. A tremendous work is being done. Uh, and, uh, y quiero decir también que en Nepal, pero Nepal fue tremendo. Uh, tuvimos, uh, bautizamos 80 personas de Nepal y, y también de India. Si no sabía, nosotros sostenemos 14 obras nuevas en Nepal, como también en India. Y de esta, uh, estos hermanos, algunos eran locales, otros vinieron desde lejos de zonas lejanas por Nepal, como también de India, para este bautismo masivo. Ahora es peligroso, eh, hay persecución, uh, a veces se hacen los bautismos a escondidas, y uh, si se hacen en el río, como mayormente se hacen, es uh, peligroso porque hay persecución. I just want to say we had a massive baptism of 80 people. It is dangerous for people to do that there. Normally, baptisms are held in the rivers, but they have to be done in a hidden fashion because of the persecution. And, uh, but, um, pero Dios obró una forma especial. El pastor Dipa construyó un bautisterio en la propiedad donde a corto tiempo se espera que se va a construir un instituto bíblico y donde está la iglesia del pastor Deepak y él también vive allí en esa propiedad y él puso unas paredes bien altas y construyó un baptisterio afuera donde bautizamos a estas personas. Ahora, después de eso tuvimos una conferencia de pastores 
pastores, donde uh, tuvimos más de 100 pastores, uh, como 200 líderes que participaron, pastores, ancianos, uh, diáconos que vinieron de Nepal y de India, y también tuvimos um, or, uh, ordenación de, nos pidieron ayudar a ordenar a pastores, ancianos y um, diáconos y diáconisas allí uh, que vinieron de India como también de Nepal. Un tiempo tremendo. Uh, it was a tremendous time. We uh, had a wonderful, powerful pastors conference with, I'd say, a couple hundred people, over a hundred pastors, plus we had elders and we had uh, deacons and deaconesses, and these were for Nepal and India. And God bless in a marvelous marvelous way. And then we had an ordination service for senior pastors, pastor elders, and for deacons and deaconesses. These were from Nepal and India. Just a wonderful time. Thank you for praying. Thank you for supporting us. It was a, it was a uh, um, very uh, tiring uh, journey because of the distance, but a blessed, blessed journey. And we were just, um, uh, just uh, basking in the presence of God. Uh, so thank you for your prayer. Thank you for your support. Gracias por orar, por sostener este ministerio, porque fue un viaje bastante lejano, como también bastante caro. Y en casos así, nosotros no, so, uh, no solo pagamos los, nuestros gastos, pero también ayudamos a los pastores de lugares lejanos llegar hasta allí, los alimentamos y uh, pagamos su alojamiento. We not only uh, paid our way to go there, which was quite expensive, being that far, five trips to get to our final uh, five uh, flights to get to our final destination and then back and but we also uh, help the pastors with their transportation very poor coming from very distant areas in remote areas and also paid for the lodging and meals while there so i want to thank all of you who have helped us who prayed for us and who supported and continue to support this ministry thank you so much and thank you brother tony and your ministry for your involvement your support. Muchísimas gracias, hermano Tony, a usted, su ministerio. Uh, quisiera decir una cosa más y vamos al mensaje. I just want to mention one more thing before we go to the message. Algunos de ustedes uh, sabían que estaba enfermo mi cuñado, Miguel Polchowski. Él uh, fue a la presencia del Señor el viernes. Uh, fue un uh, siervo de Dios, uh, uh, un padre bueno, un esposo bueno, un uh, abuelo bueno y siempre ha sido un buen, me, uh, un buen ejemplo a otras personas y nos da uh, mucha pena, mucha lástima su partida. Sabemos y nos regocijamos en que está en la presencia de Dios, pero para la familia aquí, mi hermana, uh, como también la familia, es triste. Es un tiempo difícil, los servicios uh, uh, de entierre serán, funerarios y de entierre serán el jueves que viene a las 11 de la mañana, aquí hora del Pacífico. Procuraremos, si será posible, de transmitirlo para que la, aquellos que quisieran participar puedan verlo uh, por internet. Eso depende si hay o no recepción allí. Si no, procuraremos de grabarlo. I just want to say uh, thank you. Some of you have been praying for my brother-in-law, uh, Mike Polchowski, my sister Elena's husband, a good husband, a good father, good grandfather, always a good example, a godly man who went to the to be with Jesus on Friday, this last Friday, a week ago today. And um, we rejoice in that he is in the presence of God, but we know that it is sad for the family. So we ask that you continue to pray for my sister Elena, her family, and the entire family. Is, um, uh, it is sad. It is difficult. It is rejoicing for him, but it is difficult for those who are now left without him. Uh, the funeral services and burial will be at 11 a.m. Pacific time next Next uh, Thursday, the 22nd of December in Nevada City, we have a separate post about that. If you are within driving distance, we invite you to 
come and the family would be delighted to have you participate in that service. Si están al alcance uh, por coche de llegar uh, es a, um, al ser, a servicio y el entierre, uh, por favor, um, esta será en Nevada City, aquí en California, a las 11 de la mañana, hora del Pacífico, el um, jueves 22 de diciembre. La familia estaría muy, sería muy agradecida uh, por su presencia. Uh, tenemos un poste por separado con la dirección de donde será el servicio y el entierre el próximo jueves. Muchísimas gracias por orar. And thank you so much for praying. Brother Tony, back to you. I apologize for going so long with Uh, but I had to uh, share some of these things because the Spanish-speaking brothers and sisters had also been praying uh, for uh, Brother Mike. They had also been praying for our ministry in the Middle East as well as in Nepal. And um, I just wanted to um, give a quick uh, uh, update so that they could uh, uh, be up to speed at least somewhat with all that God had done and is doing. Uh, but back to you, and thank you so much for hosting. Well, we were away. Muchísimas gracias por uh, estar aquí tomando a cargo estos programas, hermano Tony, cuando estábamos ausentes, como también el hermano Tom de Canadá. Also, brother Tom in Canada, thank you. A shout out to you. Thank you so much for all that you have done uh, for your help, your support and for also sitting in and hosting with your uh, wonderful wife, Bev. Thank you so much. Thank you, Tony. Thank you, Marge. Uh, uh, I know that uh, uh, you are not on right now, but you were on here with Brother Tony. And we were hoping to come on with you. Our internet was not very good many times. We'd have to run up to the to uh, the eighth floor uh, to, uh, to find better uh, Wi-Fi and internet. But uh, the broadcast was going around midnight, our time there, so we would be sleeping. And And, uh, but but so wonderful. Uh, thank you so much, Brother Tony. Muchísimas, muchísimas gracias. Procuramos de participar desde allí, pero la conexión estaba débil. A veces tuvimos que, uh, debíamos subir hasta el uh, piso octavo para poder conseguir recepción. Y el programa salía como a la medianoche horario de Nepal, porque para nosotros era 13 horas y 45 minutos uh, tiempo adelantado al horario nuestro aquí. Uh, así que una diferencia muy grande. 13 hours, 45 minutes uh, ahead of our uh, home time. Uh, uh, time. Uh, and so that was a little hard sometimes, but God helped us. God gave us strength. And it is because you and others had prayed for us. Thank you so much, Brother Tony. Thank you, Evangelist Walter Zagravich. And notice I said evangelist. Muchísimas gracias, evangelista um, Walter Zagravich. Y note que he dicho evangelista. Uh, both you and I are evangelists. Uh, tú y yo somos evangelistas. We love winning souls. Amamos ganar almas para Cristo. But many people, many uh, refer to us as Pastor Walter, Pastor Tony. Pero muchos uh, se refieren a nosotros como Pastor Walter o Pastor Tony. Uh, that's all right. Está bien. <laughs> But we really are evangelists, and Pero, not just evangelists, missionary evangelists. No, el, en realidad somos evangelistas, y más que evangelistas, mis, uh, evangelistas misioneros. And uh, the, we are not only evangelists in our home but area, but we are evangelists to the world. Somos evangelistas no solo en nuestros, uh, nuestras localidades, pero al mundo. Because the message we share is a message not for just our homeland, but for the whole world. Porque el mensaje que compartimos no es únicamente para nuestra localidad, sino para el mundo entero. And I know that uh, we have preached in many different lands. You refer to over 125 countries, which is true. 
Uh, y nosotros hemos ministrado en muchos países, más de 125 países, eso es cierto. And I know that you're getting close to that number yourself. Y sé que estás aproximando también un uh, número alto así. And, uh, and the, God blessed you and your wife, Nina, in, uh, in the Middle East and in Nepal, in India. Y Dios les había bendecido a ti, a tu esposa Nina, uh, tanto en el Medio Oriente como también en Nepal y con pastores de India. Now, I know the reason why. Uh, it's the same reason why my wife Marge and I have been blessed. Y yo sé la razón por ello. Es la misma razón por cuya mi esposa Marge y yo habíamos sido bendecidos. It's because people have been, were praying for you and Nina as you were preaching in the Middle East and ministering there in Nepal. Y sabemos que había gente que estaban orando por ustedes mientras que ministraban en el Medio Oriente como también en Nepal. We have heard from many people said we are praying and they will not miss this this broadcast. They may not hear it right uh, direct, but they watch it later. Y habíamos oído de varias personas que ellos estaban orando y no perdían estos programas. Si no los podían ver al vivo, los miraban después, pero estaban en oración por ustedes. And I have never heard a negative uh, response from people. It's all been positive. Nunca oí una respuesta negativa. Siempre positiva. Now, that's not just going out to the English-speaking world. It is going out to all parts of the earth. Esto está saliendo no únicamente al mundo de habla del idioma inglés, pero a todo el mundo. Someone says, well, Brother Tony, have you heard from Greenland? Have you heard from Iceland or from the Antarctic? No, we haven't heard from every country. Uh, alguien uh, pregunta, hermano Tony, ¿has oído de alguien de Greenland o Islandia o Antártica? No, no hemos oído de todos los países. But there has been many that we have heard from and we thank God for it. And we thank God for the ministry of Walter and Nina Zagrebich that they are, they have a concern and burden for the whole world. Pero hemos oído de muchos y estamos agradecidos a Walter y Nina por la carga que ellos llevan por todos los países del mundo. And it is a wonderful calling. Y es un llamado precioso. To call people to Christ. De llamar, de invitar a la gente a Cristo. And you may wonder why uh, evangelist Walter says over and over, take your uh, instrument that you're watching and hit share. There's a reason for that. Quizás uh, uh, tengan pregunta, ¿por qué Walter siempre les está uh, animando a apretar el botoncito de, que dice compartir o share? Hay una razón por ello. Someone told him to do this. Alguien le dijo que lo hiciera. It was Jesus. Fue Jesús. You say, oh, Jesus told him. Oh, preguntas, pues Jesús le dijo hacer eso. If you open your Bible to Mark, the si, 16th chapter. Si abres tu Biblia a Marcos capítulo 16. Now this, especially the latter part of the, uh, of the uh, chapter. Especialmente la parte posterior de este capítulo. You can read what we call the Great Commission Podemos from Jesus. leer aquí lo que uh, llamamos la Gran Comisión de Jesucristo. This is what Jesus told the church before esto, he went away. Esto fue lo que Jesús 
le dio, le dijo a la iglesia antes de regresar al cielo. And this he spoke to the believer. Y esto él dijo a los creyentes. Brother Walter is a, is a believer. El hermano Walter es un creyente. And yes, he is an evangelist, but sí. first he is a believer. Él es evangelista, por supuesto, pero primeramente es creyente. And Jesus says, go everywhere in every part of the world and preach the gospel. Y Jesús nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Why did he and his wife go to the Middle East? Why did they go to Nepal? Por Friends, bueno. I, I, go ahead. ¿Por qué fueron uh, Walter y su esposa al Medio Oriente y después a Nepal? It was not to have a good time. It was to preach the gospel. No fue para tener un buen tiempo, sino para predicar el evangelio. Why? Because he's an evangelist? Well, that's part of it. ¿Por qué? Porque es evangelista. Bueno, eso es parte. But first, he is a believer. Pero primeramente, él es creyente. And today, he's my interpreter. Y hoy, él me está traduciendo como traductor. Let me just say that I have used hundreds of interpreters and translators in my 60 years of foreign ministry. En 60 años de ministrar en el exterior, he usado a centenares de traductores. And this Walt, brother Walter is the only one that I know that has translated in more than one language for me. Pero el hermano Walter es el único de, de que me recuerde que me ha traducido a diversos idiomas. He has Un translated idioma. in crusades before thousands of people, not in one language, but in four different languages. Me ha traducido en campañas evangelísticas, no solo en un idioma, pero en cuatro distintos idiomas. And he is, don't tell him this, he is my favorite translator. No se lo digan, es mi traductor favorito. No, but he hears it anyways. <laughs> but praise the Lord for him and his ministry. Pero doy gracias a Dios por él y su ministerio. My wife and I have more confidence in him and his wife than I think any other ministry. And yet we love many ministries. Mi esposa y yo amamos a muchos ministerios, pero tenemos más confianza en ellos que en otros. And he goes because Jesus says, go into all the world and preach the gospel. Y él va porque Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. And that's why he emphasized, take your, uh, your uh, uh, instrument that you are watching and hit share because you may not realize this. It may cause somebody that has never heard to hear. Y por esta razón les pide que aprieten ese botón que dice compartir, sea en teléfono, en computadora, donde esté mirando. ¿Por qué? Porque es una forma de compartir el mensaje. Now, if Jesus was standing before you where you saw him sí. with your natural eyes, and he says, go do this, would you do it? Si Jesús estuviera próximo a ti y lo vieras con tus propios ojos y te diría hacerlo, ¿lo harías o no? I want to say to you that if Jesus was standing beside you right now and he knew that this message could go out, he would tell you to do this. Yo te puedo decir que Jesús estuviera a tu lado en persona ahora mismo 
Él quisiera que compartas este mensaje con otras personas. I know that on Facebook and and uh, I I enjoy it too. People sometimes will put a, uh, a cartoon on there or say something and they'll share it with other people. Yo sé que a veces la gente comparte algo y yo mismo también a veces me gusta ver algo, uh, uh, digamos algo de humor, a veces alguien pone alguna historia interesante y la gente lo comparte. And sometimes you, you'll see people, uh, I know, uh, I, I enjoy it. Y, y me gusta, a veces veo algo que me gusta. But how much more precious and important is the word of God. Pero cuanto más importante es la palabra de Dios. People will share bad news. What about the good news, the gospel? La gente comparte noticias uh, malas, pero cuanto más debemos compartir las buenas nuevas. When was the last time you saw the gospel, the good news, with one million or ten million people viewing it? Cuando, cuando fue la última vez que has visto que un mensaje del Evangelio fue compartido, fue visto por un millón, dos millones de personas. But, but maybe some people are like the man who worked in an office. Pero algunos quizás son como un señor que trabajaba en cierta oficina. And he was so happy when he retired. Él estaba tan, quedó tan alegre cuando se jubiló. He said, nobody ever criticized me for being a Christian. Y dijo, nadie nunca me había criticado por ser cristiano. And then he was asked the question, how many did you tell about Jesus? Pero he says, no, nobody knew I was a Christian. Pero después alguien le preguntó a cuántas personas le dijiste que eras cristiano, le testificaste. O oh, a nadie, nadie sabía que yo era cristiano. I don't want a testimony like that. I want everybody to know I'm a believer in Jesus Christ and I'm not ashamed of him. Yo no quiero tal testimonio como aquel señor. Yo quiero que la gente sepa que yo soy creyente en Jesucristo, que yo creo en Él. He's my Savior. Él es mi Salvador. Jesus Christ is Lord, Lord of my spirit, Lord of my mind, Lord of my body. Jesucristo es Señor sobre mi vida, sobre mi espíritu, sobre mi cuerpo, sobre mi vida. And that's why we want to share the gospel, because it sets the captive free. Por esta razón deseamos compartir con más gente el evangelio porque libera al cautivo. It takes people out of the out of dark kingdom of darkness into the kingdom of light. Quita la gente del reino de las tinieblas y los pone en el reino de la luz. It can take people that are living in depression and torment and set the captive free. Puede quitar, puede sacar gente que está están en depresión, gente que está en tinieblas y, uh, y, y puede liberarlos. And he can do it right now. Y lo puede hacer en este instante. Because Jesus said in Mark, the 16 chapter, the 15 verse to believers to go into all the world and preach the gospel to every creature. Porque Jesús dijo en Marcos 16, 15, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oh, and someone might say, wait a minute, that, that's just for people like you, Tony. Alguien puede decir, pues, esto es para gente como tú, hermano Tony. No, he said this to the whole church. No, él se lo dijo a la iglesia entera. 
and the believer is the church. El creyente es la iglesia. And if you are a believer, you're the church because you are the temple of the Holy Spirit. Si eres creyente, es par eres parte de la iglesia porque el Espíritu Santo mora en tu cuerpo. That's why we hear the words of Paul saying, the greater is he that's in you than he that's in the world. Por esta razón oímos las palabras del apóstol Pablo, quien dice, mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Actually, Peter said that, but, and Paul said, no, no, no. Uh, if God be for you, who can be against you? Y Pablo dijo, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Aleluya. Aleluya. And that's because Jesus lives within the believer. Y esto es porque Cristo mora dentro del creyente. Then why is it so hard for us to live for the Lord? Entonces, ¿por qué es tan difícil vivir para el Señor? Some, a lot of believers think that, that they are a Christian, a believer, just to get to heaven. But there is more. Hay muchos creyentes que piensan que la única razón de ser creyente es para ir al cielo. We, Pero hay más que eso. We are believers to serve the Lord. Somos creyentes que de, y debemos servir al Señor. And we serve the Lord by telling others. Servimos al Señor contando a otros acerca de Él. The, and this word preach, it's not just for Brother Walter or other preachers. Esta palabra predicar no es únicamente para el hermano Walter o otros predicadores. Because the word preach has threefold meaning. Porque la palabra predicar tiene tres definiciones. One, it means what we're trying to do now. We are telling or we are preaching the gospel. Una es lo que estamos haciendo ahora y esto es hablar o declarar o predicar el evangelio. It, it's telling and that's one way of preaching the gospel. Es contar, relatar, es una de las formas de predicar el evangelio. But there's a second way. Hay segunda manera. It's by letting your light shine that people may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Y esto es permitir que resplandeciera la luz del evangelio a través de tu vida para que otros vieran la vida de Cristo en ti. And the third way is to demonstrate the gospel. Y la tercera manera es demostrar el evangelio. Now, as you read on in the next verse, it says these signs or demonstrations shall follow the believer. Y si sigues leyendo en este pasaje, uh, un poquito más adelante, dice estas señales seguirán a los que creen. You see, it's not just for the preacher, it's for the whole church. Believers. No es solo para el creyente, es para la iglesia entera. That's why Brother Walter prays for the sick. Por esta razón el hermano Walter ora por los enfermos. That's why I pray for the sick. Por esta razón yo oro por los enfermos. That, that's a way to demonstrate. And can you do that? Of course you can. Y esta es la manera de demostrar el evangelio y tú lo puedes hacer también. The Bible says pray one for another. La Biblia nos dice oren uno por el otro. That you may be healed. Para que fuera sanado. That's why when Brother Walder was over there in, in, in Nepal, we were praying for him. Por eso cuando el hermano Walter estaba en Nepal, nosotros estábamos orando por él. 
Now that was one reason why God blessed them over there. Esta es una de las razones por cual Dios lo bendijo allí. They were, he was demonstrating the gospel. Estaba demonstrando el evangelio. He was even baptizing them over there. Aún estaba bautizando a la gente allí. Can you imagine baptizing 80 people at one time? Imagínense bautizar 80 personas en una vez. I'm sure he was wet himself. Uh, from the top to the bottom. Me imagino que también se mojó, hermano Walter. So he was demonstrating the gospel. Así que él estaba demostrando el evangelio. You become a believer by demonstrating the gospel. Te haces creyente creyendo el evangelio. How, how, how do you mean, Brother Tony? ¿Qué, ¿Qué quieres decir, hermano Tony? Well, we call it the sinner's prayer. Nosotros uh, lo llamamos la oración del pecador. We try to lead you in the sinner's prayer so that you can receive Christ. Nosotros procuramos de guiarte en la oración del pecador para que puedas recibir a Jesucristo. But it really is a confession of what Jesus has done for you. Pero la realidad es que es una, la confesión de lo que Cristo ya ha hecho por ti. And you're actually confessing what he has done for you and believing that he did it for you. Y estás confesando de que uh, lo que Cristo ha hecho, que crece lo que Cristo ha hecho por ti. And he's ready to do it today. Y Él está listo para hacerlo en ti hoy. I, I could preach for, for hours on this subject. Puedo predicar por horas sobre este tema. But I think we've said enough already. Pero creo que ya uh, uh, hemos dicho lo suficiente. I believe there are people out there uh, that are hearing this on different platforms, uh, different parts of the world, and you're ready. Yo creo que hay gente que nos oye en diferentes partes del mundo a través de diferentes plataformas y están listos ya para recibir al Señor. And I can see there's people getting ready to share this. They have, haven't shared it yet, but you can still share this. God yo, is touching your heart. Y yo sé que Dios también está tocando a corazones para que compartan este mensaje con otros. Someone says, Brother Tony, Brother Tony, I want my family to be saved, my husband, my children. Puedes estar diciendo, hermano Tony, hermano Tony, yo quiero que Dios salve a mi familia, que salve a mis hijos. One of the ways to get them to Christ is try to get others to Christ. Una de las maneras de traer a ellos a Cristo es yendo y trayendo a otros al Señor. Because if you give, it's given back to you. Porque si das, te será dado. If you need healing, you pray for someone else. You're giving, and it's coming back to you as well. Necesita sanidad, pero oras por otra persona que se sane, pues también volverá a ti. But there's many of you right now are ready to receive Jesus. Hay muchos de ustedes en este momento que están listos para recibir a Jesús. You're ready, aren't you? Están listos, no? Close your eyes. Cierren los ojos, por favor. The presence of Jesus is right there with you. La presencia de Jesús está al lado tuyo. You've heard the good news. Has oído las buenas nuevas. Take your hand, lay it on your heart. Pon tu mano derecha sobre el corazón. Pray this prayer out loud. Y ora esta oración en voz alta. Close your eyes. Cierra los ojos. Say, my father in heaven. Y di, mi padre celestial. I come to you. 
Yo vengo a ti. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. And I believe. Y yo creo. I believe Jesus died for me. Que Jesús murió por mí. He paid the price for my sins. Él pagó el precio por mis pecados. He was a substitute for my sins. Él fue el sustituto por mis pecados. And I confess my sins. Y yo confieso mis pecados. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. Wash my sins away. Lava mis pecados. Never to be remembered again. Nunca a ser recordados jamás. Write my name in the book of life. Y anota mi nombre en el libro de la vida. I believe now. Yo creo ahora mismo. That Jesus died for me. Que Jesús murió por mí. That he rose again. Que él resucitó. That he sits at the right hand of you, Father. Y que está sentado a tu diestra, oh Padre. And I receive him as my personal Savior. Y yo lo recibo como mi Salvador personal. I am a child of God. Soy hijo de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For washing my sins away. Por lavar mis pecados. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And if you have said Jesus is my Lord. Y si has dicho Jesús es mi Señor. He, is, he has forgiven you. Él te ha perdonado. You may have the joy right now or the joy will grow upon you. Quizás ya tienes el gozo o el gozo crecerá sobre ti. But do three things. Pero haz tres cosas. Number one, talk to him every day like a friend. Número uno, habla con él cada día como con un amigo. When you get up in the morning, uh, if you have to say good morning, Jesus, good morning, Lord, do it. Cuando te levantas por la mañana, puedes decirle, buenos días, Señor. Start telling him your problems. Comienza a relatar tus necesidades. And por... second, let him talk back to you. Segundo, permite que te hable a ti. When you read the Bible, that's him speaking to you. Cuando lees la Biblia, eso es Dios hablándote a ti. And third, tell somebody else what you've done. Tercero, cuenta a otros lo que has hecho. Share the good news. Oye las buenas nuevas. Become part of a Bible-believing church. Y hazte miembro de una iglesia que cree en la Biblia. Follow him in water baptism, too. Y sigue al Señor siendo bautizado en las aguas. And I feel in my spirit that there's healing power there with you. Y yo siento mi espíritu que hay poder sanador que está cerca de ti. Because of that Mark 16, it says, these signs would follow them that believe. Porque en Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. They shall lay hands on the sick, they shall recover. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. If you're sick, lay your hand where you suffer if it's possible. Si estás enfermo, pon tu mano donde estás sufriendo si es posible. If it's your heart or it's your stomach, your eyes, your ears, lay your hands. Si es tu corazón, tu estómago, tus ojos, oídos, pon tu mano allí. If you can't reach your hand, uh, or, or put the, where you suffer, put your hand on your heart. Si no puedes tocar donde estás sufriendo, pon tu mano sobre el corazón. Let it be a point of contact. Como un punto de contacto. You got healing hands now. You're a believer. Put your hand where you suffer or on your child or someone else in the room with you. Ahora que ya... 
has recibido a Cristo a tu vida. Eh, tienes manos de creyente, así que puedes imponer estas manos sobre sí o sobre esa criatura enferma, sobre esa persona enferma cerca de ti. And we're praying in the name of Jesus Christ. Ahora oramos en el nombre de Jesucristo. Father in heaven, Padre en los cielos, we bring these people to you. Traemos a estas personas a ti. They're your children. Son tus hijos. You see the suffering. Ves el sufrimiento de ellos. We ask you to heal. Y pedimos que sanes. Take away that fever. Take away that pain. Quita de ellos esa fiebre, ese dolor. Take it out of the babies. Take it out of the children. Quita de los bebés, quítalo de los, uh, los niños. Take it out of the young, take it out of the old. Quita, Señor, ese dolor, esa enfermedad de los jóvenes, de los mayores. All pain leave the women, all pain leave the men, in Jesus' name. Toda dolor, sal fuera de los varones, sal fuera de las mujeres. We believe right now healing is coming to people. Hemos ahora mismo que la sanidad we viene say, a ti. We say pain, fever, disease, leave in Jesus' name. Y le decimos dolor, fiebre, enfermedad, vete en el nombre de Jesucristo. You, we bind those tormenting spirits. And cast them out in Jesus' name. Atamos a esos espíritus inmundos, a esos espíritus que están atormentándote, y les mandamos que te suelten. And we speak healing over those people in Italy, in Japan. Y hablamos y declaramos sanidad sobre aquellas personas en Italia. In en Argentina, in Argentina. En Argentina. Lord, we speak the word over that one that's suffering in Africa. Oh, Señor, declaramos tu palabra sobre aquella persona que está sufriendo en África. That problem with shingles and pain in Japan, let it go in Jesus' name. El problema de shingles y de dolor allí en Japón, vete en el nombre de Jesús. In Canada, United States, around the world, Lord. In Canada, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, Señor. And as you heal, we give you all the honor, the glory, And the praise, because you're doing it now, Lord. Y ahora que sana, Señor, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria ahora mismo, Señor. Raise your hands and begin to praise God for your healing. Levanta tus manos y comienza a dar gracias y gloria a Dios por tu sanidad. For deliverance, for for the answer to prayer in Jesus' name. Por la liberación, por la respuesta a la oración en el nombre de Jesús. Oh, God is doing things right now. Just begin to praise Him. Say, Lord, it's mine, mine, mine. Algo en ti comienza a agradecer, comienza a alabar a Dios. And give God the glory in Jesus' name. Toda la gloria y la honra a Dios en el nombre de Jesús. Amen. Brother Walter. Amen. amen y amen. Gracias, hermano Tony. Thank you, brother Tony. God is working. God is touching wherever you are at. Release your faith right now. Try to do what you could not do before. Believing and accepting the fact that by the stripes of Jesus Christ, You have been healed. Allí donde estés ahora mismo, suelta tu fe. Comienza a hacer lo que no podías hacer con la fe, con la certeza de que por las llagas de Jesucristo fuiste curado. Así que en este momento, si puedes revisarte, revísate en el nombre de Jesús. If you can check yourself, check yourself right now and let us know what God has done in you. Denos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, hermano Tony, muchísimas gracias. Thank you, brother. Nada, de nada.
Quisiéramos orar también por Ucrania. La situación está pero muy pesada allí. Seguimos orando allí a través de pastores e iglesias con quienes hemos trabajado por muchos, muchos años. Y um, hay una necesidad muy grande en alimentación, como también forma de proveer calefac calefacción uh, en los hogares, porque es un invierno, pero muy frío y muy difícil, y no hay calefacción, no hay luz en muchas partes, pero y falta de comida. Pero con la ayuda nuestra, la ayuda de otros hermanos y hermanas, estamos procurando suplir las necesidades de cuánto fuera posible, de miles de personas que estamos ayudando a alimentar en Ucrania y estamos proveyendo unos, uh, uh, como si fuera horno, uh, son, uh, es, uh, uh, es para, para calentar una casa no muy grande, como también poder cocinar sobre ello, uh, es algo que estamos proveyendo, uh, por 80 dólares se puede comprar uno de estos, uh, y um, I'm just saying that we are continuing to work and pray uh, in U for Ukraine. Um, the situation is very tough, much bombardment, destruction, many people at uh, lacking food, many people without having a way to warm up their home. And so we're not only uh, helping to feed thousands of people through pastors and churches that we have worked with for many, many years, but we are also uh, having these uh, dual purpose stoves built that you can heat a small home and cook on it. And this is a huge, huge need. So I want to thank those of you that have already responded. I want to thank you, Brother Tony, and your ministry of the Life Crusades for your uh, help also to buy a hundred of these stoves uh, and, um, and other ministries that have come along uh, to do similar things. So we want to thank you very much. So folks, if God is speaking to you, do something. Uh, wouldn't it be wonderful for, for, as a Christmas gift uh, to be able to keep a family warm in Ukraine through this winter? And you can do that. Uh, uh, we don't take overhead for this. What you send to Global Vision for this purpose goes for this purpose. Uh, uh, quiero animarles, sería un lindo regalo, Calen, mantener uh, uh, una semana, una, una familia, perdón, uh, en forma de tener algo de, de, de cal, no calor, pero aunque sea um, poder uh, tener un poco de calefacción en su casa a través de uno de estos, uh, estas cocinas tipo horno cocina, no es horno, eh, no, no estoy captando la palabra exacta en español uh, para describirlo, pero es algo sobre, para calentar, como también es algo sobre que se puede cocinar por 80 dólares. Usted puede mantener una familia uh, pa, para que no se congelen, porque el invierno es fuerte en Ucrania. El bombardeo sigue, la luz falta, uh, la situación está difícil, pero la obra de Dios sigue adelante. Miles de almas están viniendo a Jesús. Thousands of souls are coming to Christ in the midst of this crisis. So please continue to pray for Ukraine. Do what you can. And if you want to support our efforts also in Nepal, uh, the, uh, the, this ministry trip was quite expensive. Then there's ongoing support. Uh, there are needs that were presented. We're trying to also help with there. So thank you in advance. As God speaks to you, we want to thank you already in advance for being obedient, not to us, but to the Holy Spirit. And as Brother Tony said earlier, give and it shall be given unto you. You have a need find a greater need. This is a much bigger need than most of you have. And you can keep a family warm. You can help uh, feed a family in this very crucial hour. So please, if God speaks to you, do go to our webpage right now. Globalvisionministries.org is right up there uh, behind me. And you can also send a check to Global Vision Ministries, P.O. Box 5377 El Dorado Hills, California, 95762. Uh, Global Vision Ministries is a 501c3 
uh, organization. We are a nonprofit registered with the government, and we can and do issue tax deductible receipts for your gifts to the ministry. So God richly bless you. Thank you. And thank you, Brother Tony. Que Dios les bendiga. Si Dios les habla y quieren compartir con estas, uh, proveer, ayudar a proveer estas necesidades en Ucrania o Nepal o otra parte del mundo, allí está. Uh, pueden ir a nuestra página, hacerlo de inmediato o pueden hacerlo por cheque, mandándolo a Global Vision Ministries, P.O. Box 5377, es decir, casilla postal 5377, El Dorado Hills, California 95762. Que Dios les bendiga. God richly bless you. And remember, folks, do not look at how big your problem or need is or may appear to be. Speak to those problems. Speak to those mountains. And remember, don't focus on the need. Focus on the answer. Christ is the answer. And he, Christ, is the same yesterday, today, and forever. No se olviden, no enfoquen en lo grande que el problema es o aparece ser, sino que miren lo más grande que es Dios. Él es mucho mayor a cualquier monte a cualquier problema que estés enfrentando. Y no te olvides que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Yes, folks, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God richly bless you.